असलमकुम बिस्मिल्लाहमानुरहिम सुप्रिय शिक्षार्थी केमन आमरा आशा करी भलो आच सुस्थ आरे आवं स्वास्थ्य विधि मे तुम्हारा चल तुम्हारा नियमित हाथ धुबे सबान पानी दिए कम एचड़ा जख घर बर तक अवश्य मुखे मास्क पड़े बर चलो तेल आज के आर पढ़ाई चले जा আমি ফারজানা নাসরিন খান প্রভাষক শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে শুভেচ্ছা আমি তোমাদেরকে আজকে আবারও দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় বন্টন প্রণালী থেকে পড়াবো চলো আমরা বন্টন প্রণালী আমরা গত দিন পড়েছিলাম মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কী এবং মধ্যস্থ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ আমরা আজকে পড়ব যেটা পড়ব আমরা একটু দেখি আমরা আসলে কি পড়ব দেখো আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো সবজির ছবি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখো চাল তারপরে যে হাঁস মুরগি তারপরে যে মাছ তৈ তরকারি আলু ইত্যাদি এই সবজিগুলো দেখা যাচ্ছে তাহলে এই জিনিসগুলো কি আসলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কৃষি পণ্য আমরা আজকে কৃষি পণ্যের বন্টন প্রণালী এবং এগুলো বিপণনের সমস্যা সমাধানের উপায় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব তাহলে চলো আমরা আজকে কৃষি পণ্য কি এটা আমরা জানি আসলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যগুলোকে আমরা কৃষি পণ্য বলে থাকি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত যে পণ্যগুলো আছে সেগুলা যদি ভোক্তার প্রয়োজন এবং অভাব মেটাতে সক্ষম হয় সেগুলোকেই আমরা কৃষি পণ্য বলে থাকি আসলে কৃষকের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যকেই আমরা কৃষি পণ্য বলে থাকি ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু কৃষি পণ্য সংজ্ঞাটা খাতায় লিখে ফেলি দেখো যে সব পণ্য সামগ্রী ভূমি খামার নদ নদী সমুদ্র খনি বনভূমি প্রভৃতি উৎস থেকে উৎপাদিত বা আহরিত হয়ে সরাসরি ভোগ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা কৃষি পণ্য বলি তাহলে আমরা কি বলছি যে সব পণ্য সামগ্রী ভূমি খামার নদ নদী সমুদ্র খনি বনভূমি প্রভৃতি উৎস থেকে উৎপাদিত বা আহরিত হয় দিয়ে সরাসরি ভোগ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা কৃষি পণ্য বলে থাকি তাহলে আমরা একটু দেখি ভূমি থেকে কি আমরা উৎপাদন করি বলছে ধান গম পাট প্রভৃতি নদ নদী বা সমুদ্র থেকে আহরণ করি কি মাছ খামার থেকে পাওয়া যায় গরু ছাগল বনভূমি থেকে আমরা কাঠ মধু এবং খনি থেকে আহরণ করি কি গ্যাস কয়লা এগুলো সবগুলোকেই আমরা কি বলে থাকি কৃষি পণ্য তাহলে আমরা আবার একটু দেখি যে কৃষি পণ্য কাকে বলছে তাহলে যে সব পণ্য সামগ্রী ভূমি থেকে তারপর দেখো খামার থেকে নদ নদী থেকে খনি থেকে প্রভৃতি উৎস থেকে কি হয় উৎপাদিত বা আহরিত হয় সেগুলোকেই আমরা কৃষি পণ্য বলে থাকি এবার দেখি আমরা কৃষি পণ্যের বন্টন প্রণালী এক নাম্বার বন্টন প্রণালী হচ্ছে এই যে এটা উৎপাদক এবং ভোক্তা মাঝখানে কেউ আছে নাই তাহলে এই বন্টন প্রণালীটার নাম আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যদি একজন উৎপাদক কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য ছাড়াই সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয় তাহলে এই জাতীয় বন্টন প্রণালীকে আমরা কি বলেছিলাম শূন্য স্তর বিশিষ্ট বা সরাসরি বন্টন প্রণালী অর্থাৎ ধাপবিহীন কোনো ধাপ নাই কোনো চ্যানেল নাই কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ী নাই এটিকে আমরা বলে থাকি সরাসরি বন্টন প্রণালী আসলে আমাদের দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা স্থানীয় বাজারে এই শাক সবজি দুধ ইত্যাদি সরাসরি ভোক্তার কাছে কি করে থাকে পৌঁছে দিয়ে থাকে এটাকে আমরা বলে থাকি শূন্য স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী পরের বন্টন প্রণালীটা কি উৎপাদক তারপর দেখি এই যে দেখো খুচরা তারপর হচ্ছে ভোক্তা তার মানে একটি চ্যানেল বা একটি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী আমরা কি করেছি ব্যবহার করেছি এটিকে আমরা বলে থাকি এক স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী বা এক ধাপ প্রণালী এখানে আমরা কি করেছি আসলে উৎপাদকরা যখন 
অনেক বেশি উৎপাদন করে ফেলে তখন তারা চায় যে একটি মাত্র চ্যানেলের মাধ্যমে পণ্যগুলো পৌঁছে দিতে আসলে কৃষি পণ্যগুলো সাধারণত হয়ে থাকে পচনশীল পণ্য এই পণ্যগুলো আমরা যদি শুধুমাত্র সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করে থাকি তাহলে দেখা গেল যে কিছু কিছু পণ্য আমাদের থেকে যাবে এবং আমাদের সেটা নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা চাইব কি এই পণ্যগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য খুচরাদের কাছে আমরা বিক্রি করব তাহলে কি হয় গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহে একদিন হাট বজে হাট বসে বা বাজার বসে সেই বাজারে আমরা পণ্যগুলো নিয়ে আসবো দেখা যায় যে অনেক কলা উৎপাদন হয়েছে তখন এই কলাগুলোকে আমরা কি করব নিয়ে এসে এই খুচরা হাটে আমরা যে হাট বসে সে হাটে খুচরা ব্যবসায়ীরা আসে তাদের কাছে আমরা পণ্যগুলো কি করে থাকি বিক্রি করে দিয়ে থাকি এগুলোকে বলা হয় এক স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী অর্থাৎ একটিমাত্র চ্যানেলের মাধ্যমে যে বন্টন প্রণালী ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা বলে থাকি এক স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী এরপরেরটা আমরা দেখি এরপরটা হচ্ছে উৎপাদক তারপর হচ্ছে পাইকার তারপরে দেখো খুচরা এবং সবশেষে হচ্ছে ভোক্তা এই বন্টন প্রণালীটাকে আবার বলা হয় দুই স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী কেন দুই স্তর এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে দুইজন একজন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী করার জন্য এখানে দুইজন একটা হচ্ছে পাইকার এবং একটি হচ্ছে খুচরা এখানে বলা হচ্ছে উৎপাদক বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদনে যদি সমর্থ হয়ে থাকে তখন তারা কি করে পাইকারের কাছে পণ্যগুলো বিক্রি করে থাকে মানে পাইকাররা তাদের কাছ থেকে কিনে থাকে এরপর পাইকারের কাছ থেকে খুচরা এবং সবশেষে ভোক্তার কাছে পণ্যটা পৌঁছে যায় যেমন হচ্ছে আলু তারপরে আম প্রভৃতি আমরা এইভাবে বাজারজাতকরণ করে থাকি এরপরে দেখো আমরা আরেকটি বন্টন প্রণালী আছে প্রথম হচ্ছে উৎপাদক তারপর আমরা দেখি প্রতিনিধি তারপরে হচ্ছে পাইকার তারপর দেখো খুচরা এবং সব শেষে হচ্ছে ভোক্তা এই যে বন্টন প্রণালীটা এই বন্টন প্রণালীটাকে বলা হয় তিন স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী বা বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয়কৃত বন্টন প্রণালী তাহলে প্রতিনিধি কারা নিয়োগ করে যখন বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্রে যখন বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ ফ্যাক্টরির মাধ্যমে আমরা কৃষি পণ্যগুলোকে যখন প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাতকরণের কথা চিন্তা করব তখন আমাদের অবশ্যই নতুন বাজারের জন্য বা বন্দরের জন্য আমাদের প্রতিনিধি কি করতে হবে নিয়োগ দিতে হবে এই প্রতিনিধিরা হতে পারে দালাল তারপরে বিক্রয় প্রতিনিধি ক্রয় প্রতিনিধি কমিশন মার্চেন্ট ইত্যাদি হতে পারে এই প্রতিনিধিরা আবার কি করে থাকে তারা অর্থে মানে কমিশনের বিনিময়ে উৎপাদকের কাজগুলো করে দিয়ে থাকে যেমন বাংলাদেশের হচ্ছে প্রাণ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এরা কি করে থাকে আম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তারা কি করে যেমন রাজশাহী থেকে আম কিনে নিয়ে এসে তাদের ফ্যাক্টরি হচ্ছে নাটোরে তখন সেই নাটোরে কি করে থাকে প্রক্রিয়াজাত করে ম্যাঙ্গো জুস করে থাকে ম্যাঙ্গো বার করে থাকে ইত্যাদি যে জিনিসগুলো তৈরি করে থাকে এগুলো তারা তখন কি করে বিক্রি করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ দেয় বিভিন্ন বন্দরে শহরে নগরে প্রতিনিধি নিয়োগ দেয় এবং সেইখানে সেই পণ্যগুলো পৌঁছে দিয়ে থাকে এই সেই প্রতিনিধির কাছ থেকে পণ্যগুলো আবার কারা কিনে পাইকাররা কিনে পাইকারদের কাছ থেকে খুচরা এবং খুচরাদের কাছ থেকে আমরা ভোক্তারা এই পণ্যগুলো ভোগ করে থাকি তাহলে কৃষি পণ্যের বন্টন প্রণালী আমরা দেখলাম কয় ধরনের বন্টন প্রণালী হয়ে থাকে চার ধরনের আমরা ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালীও দেখেছিলাম যে চার ধরনের কৃষি পণ্যের বন্টন প্রণালীও সেক্ষেত্রে চার ধরনের এক একটা হচ্ছে শূন্য স্তর বিশিষ্ট এক স্তর বিশিষ্ট তারপরে বলা হচ্ছে দুই স্তর তিন স্তর ঠিক আছে মনে থাকবে আশা করি তোমাদের মনে থাকবে এখন দেখো বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বিপণনে কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো আমরা একটু আজকে পড়ব এখন আসলে আমাদের করোনার মহামারী চলছে এই মহামারীর সমতে আমাদের কৃষি পণ্যগুলো বিপণন খুবই জরুরি আর কৃষকরা যদি বাঁচে তাহলে আমাদের অর্থনীতি অবশ্যই সমৃদ্ধশালী হবে সেই জন্য আমাদের এই বিপণনের বিষয়গুলো ভালো করে আমাদেরকে বুঝতে হবে দেখতে হবে তাহলে আমরা একটু দেখি বাংলাদেশে কৃষি পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলোর মধ্যে এক নাম্বার সমস্যা হচ্ছে আর্থিক সমস্যা এখানে দেখো আর্থিক সমস্যা জিনিসটা কি বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত হয়ে থাকে কি দরিদ্র তার মানে তারা অর্থ সংকটে ভুগে থাকে তারা যে উৎপাদন করে থাকে সেই উৎপাদন কিভাবে করে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে বা মহাজনের কাছ থেকে তারা ঋণ নিয়ে থাকে আর এই ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য তারা কি করে তারা যে মৌসুমে পণ্যটা উৎপাদন করে সেই উৎপাদিত পণ্যটা সেই মৌসুমে বিক্রি করে ফেলে ফলে তখন কি হয় তারা ন্যায্য মূল্য পায় না ন্যায্য মূল্য থাকে থেকে তারা বঞ্চিত হয় এই জন্য কৃষকের 
ন্যায্য মূল্য পাওয়াটাও তখন কি হয়ে যায় কঠিন হয়ে পড়ে এদিকে আমাদের সরকারকে নজর দিতে হবে কেন আমরা যে মৌসুমে যে পণ্যটা উৎপাদন করলাম সেটা যদি আমরা গুদামজাত করে রাখতে পারি পরবর্তী মৌসুমে যখন আমাদের চাহিদা হবে তখন আমরা ওটা বিক্রি করলে আমাদের বেশি আমরা লাভবান হতে পারব এরপরে যেটা বলা হচ্ছে দেখো বাংলাদেশে যে কৃষি পণ্যগুলো আছে সেই পণ্যগুলো আসলে পচনশীল পণ্য মাছ মাংস ইত্যাদি যে পণ্যগুলো আমাদের আছে মাছ আছে তারপর তুই তরকারি শাক সবজি এই জিনিসগুলো আমাদের দ্রুত কি হয় পচে যায় এখন এই পচনশীল পণ্যগুলো উৎপাদনের পরেই ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে পরিবহন এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের দেশ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ ফলে আমাদের পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও তত উন্নত নয় এই জন্য আমাদের পণ্যগুলো ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর আগে বেশিরভাগ পণ্যই আমাদের কি হয় নষ্ট হয়ে যায় আর এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে ঠিক আছে এছাড়া আরও সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী অনেক বেশি আর এই মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর জন্য কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তারা ন্যায্য মূল্য পায় না ভোক্তারা দেখা যাচ্ছে অনেক দাম দিয়ে পণ্যটা কিনছে কিন্তু সেই টাকাটা কৃষকের কাছে পৌঁছায় না সেই টাকাটা যায় কার কাছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের কাছে এরপরে আছে দেখো তথ্যের অপ্রতুলতা আমাদের দেশে কৃষকরা সব রকম তথ্য তারা পায় না তা মানে আমাদের যে দৈনন্দিন মূল্য ওঠানামা হচ্ছে সেই খবর তারা পায় না চাহিদা কতটা সেটা পায় না চাহিদা যোগানের যে পরিবর্তন হচ্ছে সেই জিনিসগুলো তাদের নাগালের বাইরে থাকে এই তথ্যগুলো ফলে তারা এই খবর না পাওয়ার কারণে তাদের কি হয় উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে তারা পণ্য বিক্রি করতে পারে না এবং তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবার বলা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের আধিক্য আমাদের দেশে কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী আছে যেমন বলা হচ্ছে ফরিয়া ব্যাপারী আড়তদার দালাল পাইকার খুচরা প্রভৃতি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এই সংখ্যক যে এত বেশি সংখ্যক মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এদের মাধ্যমে আমাদের পণ্যগুলো যখন ভোক্তার কাছে পৌঁছায় তখন ভোক্তারাও বেশি টাকা দিয়ে পণ্য কিনতে হয় কিন্তু দেখা গেল যে কৃষকরা তারা অল্প দিয়ে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দিতে হয় তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় পরেরটা পরেরটা বলা হচ্ছে কি সমবায় বিপণনের অভাব বাংলাদেশে সমবায় বিপণনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে সমবায় সমিতির মাধ্যমে যদি কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ করা যায় তাহলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পেতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে এই সমবায় সমিতি নাই ফলে কৃষকরা এককভাবে মধ্যস্থ ব্যবসায়ের মাধ্যমেই পণ্য বিক্রি করে থাকে ফলে তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবার আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে দেখো প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নততর নয় বিদেশের মতো যদি আমাদের উৎপাদনের পরই সেগুলো যদি আমরা ভালো করে পেজ প্রেজারভেটিভ দিয়ে যদি আমরা প্যাকেজিং করে বাজারজাতকরণ করতে পারি তাহলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পেতে পারে আর যেহেতু যত্রত আমাদের অশিক্ষিত কৃষকরা এই প্রক্রিয়াজাতকরণও ভালো করে করতে পারে না ফলে তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় বলা হচ্ছে পর্যাপ্ত গুদামঘর এবং হিমাগারের অভাব বাংলাদেশে মৌসুমি যখন উৎপাদ মৌসুমে যখন পণ্য উৎপাদন হয় তখন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয় যেমন ধান গম আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি জিনিস অনেক পরিমাণে মৌসুমে আমাদের কি হয় উৎপাদন হয় কিন্তু এগুলো গুদামঘর সংশ্লিষ্ট সরকারি গুদামঘরের আমাদের কম এবং বেসরকারি গুদামঘরগুলোতে রাখতে গেলে কৃষকদের প্রচুর পরিমাণে টাকা দিতে হয় নিজস্ব কোনো গুদামঘর নাই এই গুদামঘরের অভাবের কারণে আমাদের এই পণ্যগুলো যত্রতত্রভাবে আমাদের বিক্রি করে দিতে হয় এই জন্য আমরা কৃষকরা কম মূল্য পেয়ে থাকি এছাড়া আমাদের যে কৃষি পণ্যগুলো বলা হচ্ছে পচনশীল পণ্য সেই জন্য আমাদের এইগুলোর জন্য হিমাগার লাগবে আর হিমাগারের পর্যাপ্ত অভাবের কারণেই আমাদের দেশে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এরপর বলে প্রযুক্তির অভাব বাংলাদেশে আমি প্রথমে বলেছি কৃষকরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং তারা অশিক্ষিত হয়ে থাকে ফলে প্রযুক্তির ব্যবহার যদি আমরা করতে চাই অর্থাৎ উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে যদি আমরা কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে চাই এবং সেগুলো যদি বিপণন করতে চাই তাহলে দেখা গেল এই জিনিসগুলো আমাদের ক্রয় করা আমাদের জন্য 
অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে কেন আমরা এগুলো আর্থিকভাবে যেহেতু আমরা কমজোর সেজন্য আমরা এই পণ্যগুলো বিদেশ থেকে কিনতে পারি না যদিও সরকার আমাদেরকে যদি দিয়ে থাকে এগুলো তাহলে সেগুলো খুব অপরতুল ফলে আমরা এগুলো ব্যবহার করে সঠিক ব্যবহারও আমরা জানি না ফলে প্রযুক্তির অভাবের কারণে আমাদের কৃষি পণ্যগুলো কি হয় না ভালোভাবে আমরা বিপণন করতে পারি না প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার অভাব উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলেও আমাদের প্রশিক্ষণ লাগবে সেই প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার অভাবে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে কি হয় বঞ্চিত হয় চাহিদা পূর্বানুমানের অভাব আধুনিক বিপণনের ক্ষেত্রে ভোক্তার চাহিদা রুচি অভ্যাস ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয় ভোক্তা কি পণ্য দরকার কতটুকু দরকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অনেক কৃষককে জানে না বা পূর্বানুমান করতে কি করতে পারে না ঠিক আছে এই পণ্য উৎপাদন চিরাচরিতভাবে পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে তার মানে আগেকার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে যতটুকু পাচ্ছে ততটুকু উৎপাদন করছে এতে কতটুকু চাহিদা আছে বা চাহিদা বেড়েছে না চাহিদা কমেছে ইত্যাদি বিষয় তারা কোনো রকম ধর্তব্যের মধ্যে আনে না ফলে যদি চাহিদা কম থাকে তাহলে অনেক বেশি উৎপাদন করে তারা সেই পণ্যটা বিক্রি করতে পারে না ফলে তখন তাদের অবিকৃত থেকে যায় এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবার দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ চাহিদা আছে কিন্তু অল্প পরিমাণে উৎপাদন করেছে অল্প পরিমাণ উৎপাদন করার কারণে কিছু টাকা দিয়ে পণ্যটা বিক্রি করে দিয়ে তারা চলে আসে আসলে তারা চায় যে তাদের নিজেদের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু চললেই তারা হলো কিন্তু তারা বেশি পণ্য উৎপাদন করে বা চাহিদা যদি পূর্বানুমান তারা করতে পারে তাহলে তাদের লাভবান হতে পারত আচ্ছা আমরা এরপরে দেখি কৃষিজাত পণ্য বিপণনে যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি একটু খেয়াল করি বলা হচ্ছে বাজার তথ্য সরবরাহ আমাদের বর্তমান যুগ হলো তথ্য প্রযুক্তির যুগ আমাদের রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি যে চ্যানেলগুলো আছে যে মাধ্যমগুলো আছে সেই মাধ্যমে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের কাছে এই তথ্যগুলো আমাদের পৌঁছে দিতে হবে বাজার তথ্য অর্থাৎ কতটুকু চাহিদা আছে কি পণ্যের কত দাম আছে ইত্যাদি বিষয় তাদেরকে যদি আমরা জানাতে পারি উন্নত বীজ তাদের প্রয়োগ করতে হবে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সার কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য আমাদের তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে আর এগুলো যদি আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সব সময় আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারি তাহলে আমাদের কৃষি পণ্য বিপণনে সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও হতে পারে বলা হচ্ছে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদাম ঘর এবং হিমাগরের ব্যবস্থা করে আমাদের যে কৃষিজাত পণ্যগুলো আছে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এরপর বলা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বাংলাদেশে অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে আরও আমাদের উন্নয়ন করতে হবে আমাদের সেতু কালভার্ট সব ভালোভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের পণ্যগুলো যাতে সঠিকভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছায় সে ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলা হচ্ছে ভেজাল বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কৃষকরা যে পণ্য উৎপাদন করে সেগুলো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ভেজাল মিশিয়ে পণ্যগুলোকে বিক্রি করে থাকে এই ভেজাল বিরোধী আন্দোলন যদি আমরা করতে পারি তাহলে কৃষিজাত পণ্য বিপণনে আমাদের কিছুটা সমস্যার সমাধান হতে পারে ওজন এবং পরিমাপ অধ্যাদেশের প্রয়োগ করতে হবে বলা হচ্ছে যে উনিশশো বিরাশি সালের ওজন এবং পরিমাপ অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমাদের দেশের সরকার মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের সঠিক বাট খারা এবং দাঁড়ি পাল্লা ব্যবহারে বাধ্য করতে পারে অন্যথায় জেল জরিমানা সহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য বিপণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের আমাদের সংখ্যা কমাতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি বিষয় এবং উপযুক্ত মাধ্যম আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের কি আছে মোবাইল আছে তাই না প্রত্যেকটা কৃষকের হাতে প্রান্তিক কৃষকদের হাতে আমাদের যদি মোবাইলগুলো পৌঁছে দিয়ে থাকে এবং ইন্টারনেট যদি আমরা সর্বত্র সহজলভ্য করে দিতে পারি তাহলে তারা সমস্ত তথ্য জানতে পারবে এবং তারা ব্যবহার করতে পারবে এছাড়া দেখো আমরা আরও কিছু সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি যেমন বেসরকারি প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানিগুলো যারা আছে তারা বেশি কৃষি পণ্য কিনে প্রক্রিয়াজাত করতে পারে প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্যে মুনাফা রেখে তারা তাদের বিক্রয় করা যেতে মুনাফা রেখে তারা তার কী করতে পারে বিক্রি করতে পারে বলা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক যে ভোক্তা আছে তাই সেই ভোক্তাদেরকে কী করতে হবে সম্পৃক্ত করতে হবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ভোগ ধরে রাখতে হবে যেমন আমাদের বলা হচ্ছে পুলিশ লাইন ক্যান্টনমেন্ট আইসোলেশন সেন্টার জেলখানা ইত্যাদি যে সব আছে সুপার মার্কেটের মাধ্যমে সেই কৃষকদের পণ্যগুলো তাদের কাছে কি করতে হবে পৌঁছে দিতে হবে 
ঠিক আছে তারপর দেখো স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ যে অধিদপ্তর আছে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের হাতে কৃষকদের তালিকা আছে উৎপাদিত পণ্যের ধরন পরিমাপ জানা আছে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের তালিকা আছে তারপরে বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা তালিকা আছে কোথায় কি পরিমাণে উৎপাদনে কি সংখ্যক ভোক্তা আছে সেই অনুযায়ী কৃষি পণ্য স্থানান্তরে স্থানান্তর চালিয়ে যেতে হবে তাহলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন এবং নির্বিঘ্ন রাখতে পণ্যবাহী যানবাহন যাতে হয়রানি শিকার না হয় সে দিক দেখেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সমাজের যে ধনী শ্রেণী এই মুহূর্তে বেশি বেশি শাকসবজি ফলমূল ভোগ করার মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা করতে পারে ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখতে পারি যে কৃষকরা যাতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ন্যায্য পণ্য বাজারজাত করতে পারে সেই জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের এলাকায় বিপণন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে কাজটি ডিজিটাল টেকনোলজির মাধ্যমেও করা যেতে পারে এই সব ব্যবস্থা যদি আমরা চালিয়ে যেতে পারি তাহলে আমরা আশা করি যে আমাদের কৃষি পণ্য বিপণনে কিছুটা সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে তাহলে তোমাদেরকে আমি আবারও বলছি তোমরা সবাই ঘরে থাকবা সুস্থ থাকবা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবা এবং তোমাদের নিয়মিত তোমরা হাত ধোবে এবং সবার সাথে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে চলবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ